வாழிய செந்தமிழ் வாழ்க நற்றமிழர் வாழிய பாரத மணி திருநாடு வாழ்க இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் தம்பி மதியழகன் வாழ்க இந்த படத்தில் பங்கு கொண்ட கலைஞர்கள் தொழிலாளர்கள் நடிகர்கள் இயக்குநர்கள் துணை இயக்குநர்கள் அத்தனை பேரும் வாழ்க வாழ்த்த வந்திருக்கிற நல்லோரும் வாழ்க தமிழகம் வாழ்க இந்தியா வாழ்க மகா மிகப்பெரிய படம் குழந்தையும் தாயும் இணைக்கின்ற ஒரு சென்டிமெண்ட் ஒரு சிறுதுளி பெருவள்ளம் என்பதை போலே இந்த படத்தின் ட்ரெய்லர் ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதமாக நம்முடைய இதயத்திற்கு இதமாக எல்லோரையும் ரசிக்கக்கூடிய வகையில் அற்புதமாக அமைந்தது இந்த படத்தின் டைரக்டர் மிக சிறப்பாக செய்தது தெரிந்தது எடிட்டர் மிக அற்புதமாக எடிட் செய்திருக்கிறார் மியூசிக் மனதுக்கு சுகமாக இருந்தது இயக்குனர் பிரமாதமாக செய்திருக்கிறார் இது ஒரு சூப்பர் ஹிட் படமாக அமைய போகிறது அப்படி சூப்பர் ஹிட் படமாக அமைகிற போது என் தயாரிப்பாளர் முதலில் லாபம் பெற வேண்டும் என்னுடைய கலைஞர்கள் இதில் பங்கு கொண்ட கலைஞர்கள் அத்தனை பேரும் நல்ல பேரும் புகழும் பெற வேண்டும் பணமும் பெற வேண்டும் என்னை பங்கு கொண்ட தொழிலாளர் பெருமக்கள் அத்தனை பேரும் மகிழ்ச்சி பெற வேண்டும் அன்றாட வாழ்வு பெற வேண்டும் ஆகவே இந்த ஒரு படம் தமிழ் படம் பல பேரை வாழ வைத்திருக்கிறது அதற்கு மூல காரணம் தயாரிப்பாளர் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் பட தயாரிப்பாளர்கள் படம் எடுத்து காணாமல் போகிறார்கள் பத்து சதவீதத்தில் அஞ்சு சதவீதம் தப்பிக்கிறார்கள் ஐந்து சதவீதம் தான் ஏதோ கொஞ்சம் சிறு லாபம் என்கிறார்கள் தயாரிப்பாளர்கள் போட்ட பணம் திரும்பி வந்தாலே அவர் அடுத்து படம் எடுப்பார் எங்க மதிய அழகன் இந்த படம் நிச்சயம் வெற்றி பெறும் பெரும் படம் நிறைய லாபம் கிடைக்கும் மகா ஹிட் மட்டுமல்ல மெகா ஹிட் இது இங்க இருக்கிற அத்தனை பேருடைய மனம் அறிந்து சொல்லுகிறேன் நானும் தம்பி செல்வமணியும் இதை மிகவும் ரசித்தோம் மிக மிக பிடித்தது அதுவும் தாய் மகள் சென்டிமெண்ட் அதில் நம்ம சிம்பு வேற இருக்கார் சிம்பு நல்ல நடிகர் இன்னும் பெரிய நடிகராக வந்து கொண்டிருக்கிறார் இங்கே வராரா தம்பி மதி லேட்டாக வரார் லேட்டஸ்ட்டாக வருவார் வருவார் லேட்டாக லேட்டஸ்ட்டாக வருவார் தம்பி கலந்து கொள்வார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு நிச்சயமாக இருக்கு ஏன்னா ஹீரோயினே கலந்துக்கிட்டாங்க ஹீரோயினே கலந்துக்கிட்டாங்க ஹீரோயினை கலக்காத பல படங்கள் ஆடியோ பங்கில் நடந்திருக்குது ஏன்னா அதை நான் குறை சொல்லுவேன் இந்த ப்ரமோஷன் எங்களுக்கு அல்ல எங்க ப்ரொடியூசருக்கு அல்ல எங்க மியூசிக் டைரக்டர் மியூசிக் தான் ப்ரொமோஷன் ஆனால் ஒரு ஹீரோ ஹீரோயினி வந்து விட்டால் எல்லோ பாருங்க கீழே உட்கார்ந்து தவம் கடந்தாங்க பாருங்க தம்பிகளை பாராட்டுகிறேன் எங்களுக்காக அல்ல அவங்களுக்காக அதனால கொஞ்சம் ரேட் ஏறி போகுது ஆக தயாரிப்பாளர் என்றைக்கு ஒரு பெரும் மரியாதையோடு லாபகரமாக இருக்கிறாரோ அன்றைக்கு திரை உலகம் மிக செழிப்பாக தொழிலாளர்கள் வறுமையின்றி வாழ்வு பெறுவார்கள் ஆக தயாரிப்பாளர்கள் வாழ வேண்டும் நான் வேற எந்த கான்ட்ரவர்சியோ எந்த பிரச்சனையும் இந்த அற்புதமான மேடையில் நான் பேச விரும்பவில்லை யாராவது ஒரு கண்டன் வரும்போதே சொன்னாங்க கே ராஜன் வரார் கண்டன் கிடைக்கும் கண்டனம் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு எல்லா மேடையிலும் உளறு கொட்டுபவன் அல்ல ராஜன் தேவையான போது தேவையாரி பேசுவேன் அதனால் திரை உலகம் கொஞ்சம் திருந்துமா தயாரிப்பாளர்கள் விநியோகஸ்தர்கள் எங்கள் விநியோகஸ்தர்கள் வாழ்வு அம்மா சொன்னாங்க அருமையான தமிழ் அழகிய தமிழ் மகள் அவர்கள் வந்த உச்சரி பத்தனம் தமிழ் அதை விட ஆரம்பத்திலே பாரதியின் பாடலை பாடினார்களே அதனால் தான் நானும் சொன்ன வாழிய செந்தமிழ் வாழ்க நற்றமிழர் வாழிய பாரத மணி திருநாடுன்னு அவங்களால் தான் அதையே நான் சொன்னால் நான் எல்லா இடத்துல போகும்போதெல்லாம் பாரதியும் திருக்குறளையும் நான் விடுவதில்லை ஆக இந்த படத்தின் மூலமாக என் தயாரிப்பால் நிச்சயம் நிபுர்ந்து இருப்பார் வரவு கிடைக்கும் மீண்டும் நல்ல படங்களை எடுப்பார் அப்படி திரை உலகை வாழ வைப்பார் திரை உலகை வாழ வைப்பவர்கள் தயாரிப்பாளர் தான் இன்றைக்கு வாழ்வு வாழ்வை இழந்திருப்பவர்கள் இந்த சங்க தலைவராக இருக்கிறேன் இன்றைக்கு புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன் திற 
சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மாவட்ட திரைப்பட விநியோகஸ்தராக நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அழகிய தமிழ் மகளுக்கு நினைவுபடுத்துகிறேன் என்னை தயாரிப்பாளர் நான் தயாரிப்பாளர் தான் ஆனால் விநியோகர்களின் வாழ்விலும் என் பங்கு இருக்கிறது இந்த முதலீடு செய்கிற தயாரிப்பாளரும் முதலீடு செய்கிற விநியோகஸ்தரும் நன்றாக இருந்தால் இந்த திரை உலகம் ஓஹோ என்று இருக்கும் எல்லோரும் வாழலாம் இந்த மகா வெற்றி படம் மெகா வெற்றி படமாக அமைந்து என் தயாரிப்பாளர் விநியோகஸ்தர்கள் தொழிலாளர்கள் பங்கு கொண்ட கலைஞர்கள் அத்தனை பேருக்கு ஒரு புது வாழ்வை தர வேண்டும் என்ற வாழ்க்கை விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இறந்தரு மனை நீங்கி இடர்மிகு சிறைப்பட்டாலும் பதத்திரு இரண்டு மாறி பழிமிகுந்து இழிவுற்றாலும் விதந்தரு கோடியின்னால் விளைந்தன்னை அழித்துவிட்டாலும் சுதந்திர தேவி நினை தொழுகிழல் மறக்கலேன்னு இப்படி மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாருடைய இந்த பாடலை நான் சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டிய நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் மான மான்சிக்கு என்னுடைய நன்றி லயா அவர் தப்பாக சொல்லிட்டார் பாய் லயாவுக்கு என்னுடைய நன்றி ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு இது மாதிரி ஒரு சினிமா விழாவில் ஒரு சுப்பிரமணிய பாரதியாருடைய பாடலை சொல்லி ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக அதே சமயத்தில் வரவேற்கத்தக்காகவும் இருக்குது இந்த ட்ரெய்லரை நான் பார்த்தேன் இந்த ட்ரெய்லரை பார்த்த உடனே முதல்ல என் மனசில் இந்த படம் முழுக்க முழுக்க இவ்வளவு தரமாக இன்றைய காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இன்றைக்கி வெளிவரக்கூடிய ஹாலிவுட் படங்களுக்கு இணையான அளவுக்கு இருக்கிறதுக்கு அடிப்படையான காரணமாக இருந்தால் அந்த ஒளிப்பதிவாளருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த படத்தோடைய இந்த ஒரு சின்ன ட்ரெய்லரில் இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு சின்ன விழிப்புணர்ச்சியும் பெண் குழந்தைகளை நாம் பத்திரமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் பெண் குழந்தைகளுக்கு நாம் கற்றுத்தர வேண்டும் குட் டச் பேட் டச் எல்லா விஷயங்களையும் பெண் குழந்தைகளோடு ஒரு தாயாக இருக்கட்டும் ஒரு தந்தையாக இருக்கட்டும் அவங்கள்ட்ட வந்து கற்றுத்தர வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விழிப்புணர்ச்சியான இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு த்ரில்லர் வகை படமாக இன்றைக்கி எல்லோரும் விரும்பக்கூடிய வகையில் ஒரு த்ரில்லர் வகை படமாக இது இருக்கிறனால அதில் மிக பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய நடிகர்கள் மக்களை கவரக்கூடிய சிலம்பரசன் அவர்களும் ஹன்சிகா அவர்களும் ஸ்ரீகாந்த் அவர்களும் ஒரு பரபரப்பான ஒரு திரைக்கதையில் ஒரு பேக்கேஜாக இந்த படங்களை பார்க்கும்போது இது ஐயா ராஜன் அவர்கள் சொன்னது போல் இந்த மகா மெகா ஹிட்டு அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அந்த அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இந்த ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போது எனக்கு வருது நான் ஹன்சிகா எனக்கு பழக்கம் இல்லை பட் பக்கத்தில் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் உதயநிதி சாரோடு அவங்க நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கப்போ வந்து அந்த கம்பெனியில் நான் ஒரு படம் பண்ணிகிட்டு இருந்ததுனால அப்போ ஷூட்டிங்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் எப்பயுமே வந்து தமிழை தாய்மொழியாக இல்லாமல் அதாவது தமிழை சிந்திக்கும் மொழியாக இல்லாதவங்க தமிழ் படங்களில் நடிக்கும் பொழுது அவங்களுடைய உச்சரிப்பு அவங்களுடைய உடல் மொழி அப்படிங்கிறது ரொம்ப வேகமாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் யாரெல்லாம் சாயாஜி சிண்டையிலேருந்து நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தாய்மொழியில் சிந்திக்காத அவங்களுடைய வெளிப்பாடுகிறது எப்படின்னா ரொம்ப வேகமாக இருக்கும் வசனங்களை ரொம்ப வேகமாக சொல்லுவாங்க உடல் மொழி ரொம்ப வேகமாக இருக்கும் ஆனால் இதே தமிழ் நடிகர்கள் வேறு லாங்குவேஜில் போய் அவங்க நடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே மெதுவாக செய்வாங்க அவங்களால அந்த லாங்குவேஜை ரொம்ப குயிக்காக பேச முடியாது இது இதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஹன்சிகா வந்து அவங்களுடைய நடிப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு பிறரை ஈர்க்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுன்றது அந்த டெலிவரி தான் குயிக்காக ஏன்னா அவங்க அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு அவங்களுடைய ஃபிய ஃபிசிக்கல் ரியாக்ஷன் வெளியில் வருது நடிப்பாக வெளியில் வருது ஸோ அந்த வகையில் இதை பார்க்கும்போது ஒரு அது அம்மாவாக நடிச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல அதுக்கே என்னுடைய பாராட்டுக்கள் அம்மாவாக அக்காவான்னு எனக்கு தெரியல ஸோ அம்மாவாக நடிச்சிருந்தால் அதுக்கு ஒரு பாராட்டுக்கள் ஏன்னா 
ஒரு ஹீரோயின் வந்து அதுவும் ஒரு சிவந்த நிறமுடைய ஒரு கதாநாயகி ஒரு தாயா நடிக்கிறதுங்க அப்படி அப்படிங்கிறதே ஒரு பாராட்டுக்குரிய ஒரு விஷயம் இப்படி ஒரு பெண்ணை மையமாக வைத்து ஒரு தாயையும் மகளையும் மையமாக வைத்து இப்படி ஒரு படத்தை தயாரிக்கணும்னு நினச்ச என்னுடைய அருமை நண்பர் மதியலகனுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள் ஏன்னா மதியலகனை பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும் சினிமாவுக்காக பெரிய வேலைகளை விட்டுட்டு வந்த ஒரு மனுஷன் நான் வந்து மகாராஷ்டிராவில் அவரோடு போய் பத்து நாள் தங்கியிருந்தேன் அவரோடு நான் காரில் போகும்போது காருக்கு முன்னாடி ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் கன்னோட ஒருத்தர் அவர் பாதுகாப்புக்கு வருவார் ஒரு பெரிய மெடிக் மெடிக்கல் காலேஜ் வச்சுருந்தார் அவர் அதெல்லாம் நாங்கள் விட்டுட்டு இப்போ இங்கே வந்து சினிமாவில் வந்து இந்த சினிமா மேலே இருக்கிற பேஷனால் வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து இங்கே இருக்கார் ஸோ இதில் பங்குபெற்ற கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக ஏன்னா கொஞ்சம் தாமதம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படிலாம் இந்த படத்தில் எதுவுமே தெரியலை என் எதிரே பத்திரிகை நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த தாமதம் என்ற ஒரு சொல்லை யாரும் சொல்ல வேண்டாம் அதை ஒரு அழிலப்பறை வச்சு ஒரே நாளில் அவங்க அழிச்சிருவாங்க இதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் அவங்க சேர்ப்பாங்க ஐயா சொன்னது போல் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு படமும் புது படம் தான் எந்த வகையிலனா அந்த படம் என்ன மாதிரியான படம் அப்படிங்கிறத மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறது அதை கொண்டு போய் மக்கள் மன்றத்தில் கொண்டு போய் வைக்கிறது அதுக்கு யார் முதல்ல முன்னணியாக தேவைப்படுறாங்கன்னா அந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் அந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரபலமான கலைஞர்கள் அப்போ அவங்க முன்னாடி வந்து நிற்கும்போது ஐயா சொன்ன மாதிரி வந்து அவங்கள முன்னாடி வந்து அப்படி நிற்கும்போது இது என்னன்னு தெரியுது அதனால் எவ்வளவு எவ்வளவு நீங்கள் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி இந்த படத்தை கொண்டு வந்து அன்சிகா அவர்களுக்கு என்னுடைய வேண்டுகோள் இந்த படத்தில் நடத்த மற்ற கதாநாயகர்களுக்கும் என்னுடைய வேண்டுகோள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இந்த படத்தை பிரச்சாரம் செஞ்சு இது இந்த படம் என்ன மாதிரியான படம்ன்ற மக்கள்கிட்ட தெரிய வச்சு நீங்கள் திரையரங்குக்கு வர்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆழமான நம்பிக்கை முன்பொரு காலத்தில் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் அப்படின்னா திரையரங்கம் மட்டும்தான் நம்பி இருந்துச்சு ஆனால் இன்னைக்கு பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்ன்றது பல பாக்ஸ்கள் இருக்குது ஒரு 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 ஆட்டுக்கடையோட எல்லா உறுப்புகளும் விற்பையான பிறகு குடல் மட்டும் கொஞ்சம் குறைவாக விற்பனையானால் என்ன இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா கலைஞர்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய கலைஞர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சினிமாவே ஒருவருடைய சிறு தள்ளாட்டத்தை கூட கொண்டாடுவதற்கு ரெடியாக இருக்கான் ஒருத்தருடைய சிறு தள்ளாட்டத்தை கொண்டாடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கான் அதனால் நீங்கள் முன் வந்து இந்த படத்தை ஒரு ஹியூ ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் ஃபில் ஃபிலிம் எடுத்த ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு நீங்கள் எல்லோரும் ஒத்துழைச்சு பத்திரிகை நண்பர்களும் சேர்ந்து இந்த படத்தை பொதுமக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் இந்த மகா படம் மிகப்பெரிய மகா படமாக வெளிவந்து வெற்றி பெற வேண்டும் என்று வெளியில் பெய்யும் மலையோடு சேர்ந்து நானும் வாழ்த்துக்கிறேன் வணக்கம் பேரழகி ஹன்சிகா நடித்த மகா பிரமாதமாக நடிச்சிருக்காங்க எனக்கு பெண்களை பற்றி படம் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் அதுவும் சிறு முதலீடு இருந்தாலும் சரி பெரு முதலீடு தான் சரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து ஒரு பைசாங்கிறத கூட பல கோடிக்கு சமம் மதியாளர்களுக்கு நல்லா தெரியும் நான் ஒரே ஒரு நான் நைட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கதை சொன்னேன் அடுத்த நாளுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்து அக்ரிமெண்ட் வாங்கிட்டார் அந்த அளவுக்கு வந்து சினிமா வெறியர் அதனால தான் நான் இங்கே வந்தேன் இந்த படம் பார்க்கும்போது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞரும் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் பார்க்குறதுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இந்த படத்தில் வேலை செஞ்ச அத்தனை பேருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டிக்கிற வணக்கம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதள சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் முதல் வணக்கம் இந்த மகா நிறைய இதில் நாங்கள் பங்கு பெற்றவர்களோட அடிப்படையில் பாப்பா என் அன்பு தம்பி கருணாகரன் எல்லோருக்கும் இருந்தாலும் நாங்களெல்லாம் இந்த படைப்புகள் வருவதற்கு முதல் காரணம் பிள்ளையார் சொல்லி என்பது இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் செமிலாக இருந்தாலும் அந்த கதையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வல்லமையை அந்த வழியை அதனுடைய அர்த்தத்தை அந்த கருத்தை புரிந்து கொண்டு இந்த கதையை ஓகே செய்த ஹன்சிகா மோத்வானி அவர்கள் தான் இந்த படத்தினுடைய அச்சாணி அவர்கள் இந்த கதையை ஓகே செய்த பிறகுதான் இந்த கதை ரன்ப தம்பி சிவந்த ராமசாமி சொன்னதைப் போல் அந்த பெண் உரிமை அந்த பெண் குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்பு அந்த மையத்தை அந்த புள்ளியாக வைத்து அடுத்த தளத்திற்கு வந்தது அந்த வகையில் ஒரு ஹீரோ நினைச்சா தான் ஒரு இயக்குனரை 
கொண்டு வர முடியும் என்ற நிலையை மாற்றி ஒரு ஹீரோயின் நினைத்தாலும் ஒரு ஹீரோ ஒரு இயக்குநரை கொண்டு வர முடியும் என்று சொன்ன வகையில் நான் அடிப்படையில் ஒரு இயக்குநர் ஒரு எழுத்தாளர் என்ற வகையில் முதல்ல உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேம்மா ஏன்னா அன்சியா மோத்வானியை நான் நிறைய கதாநாயகர்களை விட எங்களை மாதிரி குணச்சித்திர அல்லது காமெடி நடிகர்களுக்கு நிறைய கதாநாயகிகளோடு டிராவல் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் அந்த வகையில் நானும் நிறைய கதாநாயகிகளோடு டிராவல் செய்திருந்தாலும் இவங்கள நான் மைண்டில் வச்சுருந்தது இப்படி தான் சாங்கில் வந்தாங்கன்னா அட்டென்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிடுவாங்க எத்தனை பேர் இருந்தாலும் ஓகே பப்ளி ஸ்மைலிங் ஃபேஸு பசங்களுக்கு பிடிச்சது அத்தனையும் உடைத்து நொறுக்கி இந்த படத்தில் அவர்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவதை பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழல் எனக்கு கிடைத்தது எக்ஸலண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எக்ஸலண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்கள் படத்தை பார்க்குற பொழுது கன்சியாக வந்து நம்ம என்ன நினச்சிருந்தோமோ அந்த மெச்சூரிட்டி அது வயது வயது வர அல்லது அனுபவம் வர வர அதற்காக அந்த அன்சியாவுடைய ரியல் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்களே அந்த ஃபேன்ஸ் அதுகளுக்கும் கொஞ்சம் வகையில் ஒரு பாட்டு பார்த்துருப்பீங்களே ஸோ அதற்கு அடுத்து தனது தோழிக்காக இந்த படத்தை அடுத்த தளத்திற்கு அழைத்து சென்று எனது அன்பு தம்பி மதியலகன் எந்த விதத்திலும் காயப்பட்டு விடக்கூடாது மாலிக் இவரை நம்பி இறை தூதராக அந்த பாயை அனுப்பியிருக்கிறாங்க யார்களும் யார் மனசும் புண்பற்றக்கூடாது என்பதற்காக இந்த படத்தை அட்டென்ஷன் சீக் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே அந்த பார்வையாளர்களை தன் பக்கம் எழுப்பதற்காக ஒத்துக்கொண்டு தந்தையை காத்த தனையனாக இருக்கும் அன்பு தம்பி சிம்பு இந்த படத்தை மிகப்பெரிய ஒரு பாதுகாப்பு படமாக மாற்றி கொடுத்துட்டார் ஒரு மூன்று நிமிடம் அடித்தாலே ஒரு விக்ரம் படத்தில் மிக பரபரப்பை ஏற்படுத்திய தம்பி சூர்யா இருக்கிற பொழுது இந்த படத்தில் ஏறக்குறைய நாற்பது நிமிடங்களுக்கு மேல் அன்பு தம்பி சிம்பு இதில் இருக்கார் நாற்பது நிமிடங்கள் இந்த படத்தில் சிம்பு இருக்கார் ஆக அந்த நம்ம கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட் சொல்கிறோம்ல தேட்டருக்கு வரக்கூடிய ஆடியன்ஸ் ஒரு நூல் அளவு கூட யாண்டா வந்தோம்ட சிந்தனை ஒரு நூல் அளவு கூட வராத அளவிற்கு அத்தனை வண்ணங்களும் இந்த படத்துக்குள் இருக்கிறது அந்த வகையிலே நானும் இந்த பங்கு படத்தில் ஒரு பங்கு பெற்றேன் அப்படின்ற வகையில் நான் சமீபத்தில் நம்ம நிறையா இந்த தயாரிப்பாளர் தோத்தர் விடக்கூடாது இந்த தயாரிப்பாளர் நீண்ட காலம் இந்த கலைத்துறையில் பயணம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு பய படமெடுப்பு இருக்கும் இல்லையா அந்த வகையில் அன்பு தன்பு மதியலகன் மிகப்பெரிய கதை ஞானம் கொண்டவன் தம்பி அதை விட அந்த தம்பியோட நேர்மை என்னென்னா எவ்வளவு ஏற்ற இறக்கம் எல்லா தொழிலையும் இருக்குது அரசியல் இன்னைக்கு பாருங்கள் ஏற்றம் இறக்கம் நேற்று உண்டு இன்று உண்டு எல்லா தொழிலும் உண்டு சினிமாவில் மட்டும் யாரும் தோற்பது கிடையாது எல்லா தொழிலும் தோற்கிறார்கள் சினிமாவிலும் தோற்கிறாங்க சினிமாவிலும் ஜெயிக்கிறாங்க ஆனால் விட்ட இடத்தை எட்டி பிடிப்பதற்கான அந்த வீராப்பு அந்த வைராக்கியம் என்பது அன்பு தம்பி அந்த மதியலகனம் உண்டு காரணம் மதியலகன் தயாரித்து எனது அன்பு தம்பி நெஞ்சம்லாம் நிறைந்திருக்கும் என் சமுத்திரக்கணி இயக்கிய அப்பா படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் தம்பி எனது சிற்றறிவு கட்டியவரை அப்பா படத்திற்கு அடுத்து மதியனனுக்கு இந்த மகா அதை விட ஒரு பெரிய பெயரை வாங்கி தரும் நிச்சயமாக அந்த தம்பியினுடைய காம்பவுண்ட் இந்த ரிலீஸ் தேதிக்கு பிறகு எப்பொழுதும் போல பரபரப்பாக இருக்கும் அது எப்படி இந்த படம் ஒரு கட்டத்தில் தனது அனுபவங்களையெல்லாம் அள்ளி கொட்டி இந்த படத்தினுடைய ஒரு டெக்னீஷியனாக உள்ளே வந்து விஜய் என்ற ஒரு இளைஞன் இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய துடிப்பு மிகுந்த ஒரு இளைஞனாக பணியாற்றி இந்த தயாரிப்பாளர்களுக்கான மனச்சுமையை குறைத்தான் அவனுக்கான அவனுக்கான சமர்ப்பணமாக இந்த நிறுவனம் அவனுக்கு அடுத்த படத்தை கொடுக்கிறது இது ஒரு பார்வையாளனாக ஒரு டெக்னீஷியனாக தூரத்திலிருந்து பார்க்கிறேன் ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒருத்தர் பார்க்குறான் பார்த்துட்டு அவனுடைய அது அந்த வகையில் எனக்கு அது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி ஐயா மேலே உட்காந்துருக்காங்க எனக்கு செல்வமணி சாரை எப்போ பார்த்தாலும் பிடிக்கும் பதினாறு வயது பருவ பெண்ணை பக்கத்திலிருந்து பார்த்தால் பார்த்து கொண்டே இருக்கும்னு தோணு சொல்லுவாங்கள்ல அதை போல் செல்வமணி சார் இருக்கிற சபையில் எப்போ வந்தாலும் எனக்கு ஒரு உணர்ச்சி சகோதரி சொன்னதைப் போல் ராஜனையா இந்த சினிமாவுக்காக அவரையும் ஏகடியம் பேசுகிறார்கள் ஏகடியம் பேசுனாலும் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை நான் சார்ந்த தொழிலில் நான் நேர்மை அள்ளி கொட்டி கொண்டே இருப்பேன் என்று நெஞ்சு முறையும் அமைகிறேன் அவங்களுடைய வயது அவங்களுடைய அனுபவம் அவர் தமிழ் மிகப்பெரிய அவருடைய பாரம்பரியத்தை யாராவது பின்னோக்கி பார்த்தால் அவர் மீது ஒரு சிறு கல்லை கூட எரிவதற்கு தயங்குவார்கள் அவர் சாதாரண விஷயம் கிடையாது இலக்கிய செல்வர் குமரியானந்தனுடைய செல்ல பிள்ளை அன்பு தம்பி அவர் இந்த திரையுலருக்காக இந்த வருட இந்த வயதிலும் தயாரிப்பாளர் தயாரிப்பாளர் டெக்னீஷியன்ஸ் டெக்னீஷியன் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் சினிமா நல்லா இருக்க வேண்டும் என்ற தாரக மந்திரத்தை ஒவ்வொரு மேடையும் ஓங்கி விழிக்கிறார் அந்த வகையிலே சினிமாவை சார்ந்து பிழைக்கக்கூடிய என்ற முறையில் அவருக்கு மறுபடியும் நான் வணக்கத்தை சொல்கிறேன் இந்த படம் நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை பெறும் என் அன்பு தம்பி மதியலகன் மிகப்பெரிய மன மகிழ்ச்சி கொண்டவனாக இருப்பான் எல்லாம் உள்ள இறைவனுக்கு நன்றி வாழ்த்துக்கள் மாதா பிதா குரு தெய்வத்து வணக்கம் நான் பேசும் என்
தமிழ் நல்லா பேசுவாங்கன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் ஒரு சினிமா விழாக்களில் தமிழை எவ்வளோ அழகாக பயன்படுத்தணுங்கிறதுக்கு மற்றவர்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக ஒரு விழாவாக அது சிறப்பாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க மகாக்கும் எனக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மதி சாரை தெரியும் தயாரிப்பாளர் தெரியும் அதை தாண்டி இந்த மகா படம் ஆரம்பிக்கும் போது ஐ ஜஸ்ட் வென் ஃபார் ஆடிஷன் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம் ஒரு ரெண்டு கேரக்டருக்கு அப்போ பிரித்திவிராஜ் பண்ணுறதாக இருந்தது ஃபைவ் லைட்ஸ் பக்கத்தில் ஆஃபீஸ் போட்டு மேலே ஜமால் அங்கே தான் அவரை சந்திக்கிற ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அப்போவே இந்த ஸ்கிரிப்டை பற்றி ஒரு ஒன் லைன் சொன்னார் அஞ்சியாஸ் வந்து இந்த மாதிரி பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு கஷ்டம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் பண்ண முடியல அடுத்தடுத்து கொஞ்சம் நாள் கழித்து அப்புறம் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு வந்தது அதுக்கப்புறம் சிம்பு ஆன் போர்டுன்னு சொல்லும்போது படம் ஒரு பெரிய விஷயமாக பேசப்பட்டது இந்த படத்தை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஹன்சியாஸ் டூயிங்க லீட் இந்த படத்தில் இதில் வந்து சிம்பு வந்து நடிச்சிருக்காங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு சிறப்பு அம்சம் இருக்குது ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு குவாலிட்டி இருக்குது அதை எவ்வளோ பேர் கவனிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு தெரில சிம்பு வந்து இந்த படத்தில் நடித்து கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் ஃபிலிமில் ஒரு லீடிங் ஆர்டிஸ்டாக ஒரு ஹீரோவாக இருக்கிறவர் வந்து நிறையா பேர் நம்ம பண்ணுறதில்லை பட் இந்த படத்துக்கு வந்து அவர் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு பட் இதுக்கு முன்னாடியே அன்சியா அது மாதிரி ரெண்டு படம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அது அவங்களுக்கு தெரியுமா என்னன்னு தெரியல பட் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு டாப்பில் இருக்கும்போது நாம் பண்ணுற படம் நமக்கானது அப்படின்னு இல்லாமல் அடுத்த ஜென்ரேஷன்லேருந்து வர ஹீரோக்களுக்கு அவங்களோட ஃபேமை ஒரு இடத்த கொடுத்து ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்காங்க மான் கராத்தேவோட காம்பினேஷன் எல்லாருக்குமே தெரியும் சிவா அந்த டைமில் பண்ணும்போது அந்த காம்பினேஷன் பெருசாக பேசப்பட்டது ஸோ அந்த டைமில் அவன் ரெஃப்யூஸ் பண்ணல ஸோ அது ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டை கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இன்றைக்கி சிவா இன்றைக்கி இவ்வளோ ஒரு பெரிய இடத்துக்கு போகும்போது அன்றைக்கி அவங்களோட பண்ண மாட்டேன் நிறைய ஹீரோஸ் ஹீரோயின்ஸ் சொன்னாங்க பட் இட் சரி சிடின் சைன் நோ பட் அதே மாதிரி உதய் சார் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணும்போதும் அந்த படத்துக்கும் அதை ஒரு பண்ணி ரெண்டுமே ஒரு ஹிட்டு படம் ஆகி இன்றைக்கி ரெண்டு பேருமே ஒரு பெரிய எமர்ஜிங் ஹீரோவாக இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படியும் பண்ணியிருக்காங்க இப்படியும் ஃபீமேல் சென்ட்ரிக்கு பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த படத்தில் சிம்பு பண்ணது அப்படின்னா ரொம்ப பெருமையாக சந்தோஷமான விஷயம் ரெண்டு பேருக்குமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு இடத்துல வந்து இருந்து சிம்பு பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிருக்காப்புல ஸோ சிம்புக்கு ஒரு பெரிய ஆன்ஸ் ஆஃப் அந்த படத்தில் ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் படத்தில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்காமல் அவங்க இருக்கிற படத்தில் நானும் இருக்கணும்னு வந்து இன்றைக்கி பண்ணி கொடுத்துட்டு போன ஒரு படம் ஏன்னா அப்போல்லாம் நமக்கு தெரியும் தளபதி இன்றைக்கி விஜய் சார் இவ்வளோ பெரிய ஸ்டாராக இன்றைக்கி இருக்கார் பட் அன்றைக்கி விஜயகாந்த் சார் வந்து அவரை கை பிடிச்சி தூக்கிட்டு வந்து பக்கத்தில் இன்றைக்கி வச்சு ஒரு படம் பண்ணாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான சூழல் மாறும்போது இன்றைக்கி ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் அப்படின்னு ஒரு படங்கள் வரும்போது நிறைய பேர் மேல் சென்ட்ரிக்கு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் ஃபிலிமுக்கு வந்து குறைவாக கொடுக்குறாங்க ஆனால் எல்லா ஃபீமேலும் வந்து ஒரு படத்தை பார்த்து ஜெயிக்க வைக்கிறாங்க ஆனால் அதே பெண்களை முன்னிலை தேடுக்கக்கூடிய படங்களுக்கு இங்கே பெரிய வரவேற்பு இல்லை அதே மாதிரி இந்த படம் லுக் அண்ட் ஃபீல் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஏன்னா இன்றைக்கி காலையிலேருந்து மதி சார் வந்து அது ப்ரொமோக்கான அந்த குட்டி குட்டி ஒரு கட்ஸு அப்புறம் இந்த தேட்ரு உள்ளே வர்றது கூட ஒரு எவ்வளோ பேனஸ் அதை எடுத்துட்டு அதெல்லாம் எடுத்துமே எனக்கு அமிச்சிருந்தார் நான் காலையில் ஷூட்டிங்கில் இருக்கும்போது அப்படி பார்த்துட்டு அவருக்கு சொன்னேன் வந்து சார் ஷூட்டிங் இருக்குது சார் சாயங்காலம் முடிஞ்சோடனே வந்துடுறேன் அப்படின்னு இங்கே எல்லாருமே ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆர் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இங்கே எல்லாருமே வந்துட்டோம் காத்திருத்தல் எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் வழியானது ஆனால் காத்திருத்தலுடைய பலன் எப்போ தெரியும்னா எதுக்காக காத்திருந்தோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ட்ரெய்லர் போடும்போது அந்த ட்ரெய்லர் நல்லா இல்லை அப்படின்னா நட ரொம்ப நாள் வந்தோம் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தோம் சரி ஏதோ பேசணும் அப்படின்னு இல்லாமல் ட்ரெய்லர் இட் வாஸ் வெரி என்ன சொல்கிறது எக்ஸ்ட்ரானரி விஷுவல்ஸ் சொல்ல வந்த கண்டென்ட்டை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக டெலிவர் பண்ணியிருந்தாங்க அண்டு அஞ்சு அவ இதுக்கு முன்னாடி தேட்டரில் படம் பார்க்கும் போது தான் தெரியும் இப்போ அவங்களோட ஒரு படம் பண்ணுறேன் பட் அவங்களோட ஸ்பெஷல் ஒரு ஒரு குவாலிட்டி இருக்குது நான் கேட்டேன் ஒரு ஷார்ட் நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க எல்லாருமே நல்லா பண்ணும் கிளாப் பண்ணிவிட்டு டெஃபினட்டாக அவார்டு இருக்குன்னு ஐ நீட் அவார்ட் அண்ட் ரிவார்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க தட் இஸ் வை ஷீஸ் பீன் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் கமர்ஷியல் ஹீரோயின் ஃபார் அ லாங் டைம் அண்ட் ஷீஸ் கோயிங்
இவர் ஸ்ரீகாந்த் கிட்ட பேசும்போது ஒரு எமோஷன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சின்ன 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 விஷயங்கள் கூட ரொம்ப டீட்டெயில்டாக மைனூட்டாக பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் லக்ஷ்மண் லக்ஷ்மனோட நான் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ லக்ஷ்மண் ரொம்ப ஃபேபுலஸாக இந்த படம் பண்ணியிருக்காரு உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு படம் இருக்கிறத நான் வெளில வந்து சொல்கிறேன் அவர் இங்கேயே சொன்னாங்க இங்கே சொல்லக்கூடாது அதனால் அது சீக்கிரட்டாகவே இருக்கட்டும் அதனால் ஸோ ஒர்க்கு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆர்ட் டைரக்டர் அவருடைய ஒர்க்கும் நல்லா இருக்குது நான் ஏதோ அந்த படத்தில் அவர் தான் வில்லன் மாதிரி வந்து உட்காந்தார் பக்கத்தில் அப்புறம் தான் கேட்டேன் இல்லை அவர் ஆர்ட் டைரக்டர் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அண்டு மதி சார் பத்து மாதத்தில் எல்லாருக்கும் புள்ள பிறக்கணும் ஆனால் பதினோரு மாதம் ஆயிடுச்சுன்னா ஏன் புள்ள போகிறக்குலன்னு எல்லோரும் கேட்க ஆரம்பிச்சுருவாங்க அதே நேரத்தில் குழந்த பெத்துக்கலைன்னாலும் ஏன் பெத்துக்கலைன்னு கேட்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு வழியான க கட்டத்தை கடந்து வந்திருக்காங்க அண்ட் தத்துவ மாலிக் அவருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் கரெக்ட் டைமில் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணி எல்லாருமே ஒரு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுது டெஃபினட்டாக அந்த படம் எல்லாேருக்கும் ஒரு பெரிய ட்ரீட்டாக இருக்கும் அண்டு எல்லோரும் தேட்டரில் வந்து இந்த படத்தை பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த படம் வந்து ஒரு கண்டென்ட் ஓரியட் ஃபிலிம் நம்ம என்டர்டைன்மெண்ட்டாக எல்லார்ட்டையும் கேட்டேன் ஏன்னா ஒர்க் பண்ணாங்க எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாமே ஒரு த்ரில்லராக ஒரு ஜாலியாக தேட்டரில் வந்து ஒர்த்தாக உட்காந்து பார்க்குற அளவுக்கு ஒன்று ஒரு படமாக அது இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த படம் சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆகுது எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் நன்றி அந்த தம்பி ராமையான வந்து அவர் சொல்லவே வேணாம் அவர் நடிக்கிறத பற்றி நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் தான் வந்துட்டு அப்படி அப்படி அப்படிங்கிறது ஒன்று போட்டு போயிடுவார் பத்து செகண்டில் பேசுகிறது கூட பத்து கவுண்டரை போட்டுட்டு எது தெளிவாக இருக்கும் அதை எடுத்து அடுத்தவங்களுக்கு ஒன்று கையில் கொடுத்துட்டு தம்பி நீ இதை போட்டுக்கடா நீ இப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு போவார் நடிஞ்சாலை பண்ணும்போது அப்படி தான் இந்த படத்துலேயும் அண்ணா ரொம்ப ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அந்த குழந்தையெல்லாம் தூக்கிட்டு உள்ளுக்கில் மேலே போகும்போது ஏதோ பெரிய விஷயம்லாம் பண்ணி தெரியுது ஏன்னா அண்ணே படம் நடிச்சிருந்தா கூட இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக வந்து ஒரு படத்தை பற்றி நிறைய பேசவே மாட்டாங்க அப்படி ஒரு செட்டில் பேசிட்டு போயிடுவாங்க அண்ணா இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக சொல்லும்போதே அந்த படம் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னு எல்லாருக்குமே தெரியுது அண்டு வந்திருக்க பத்திரிக்கை ஊடக நம்பருக்கு ஒரே ஒரு கோரிக்கை தான் நல்ல படங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை எழுதுங்க நல்லா இல்லைங்கிறதும் நல்ல விதமாக எடுத்து சொல்லுங்கள் இது ரெண்டு தான் இங்கே கோரிக்கையாக வைக்கிறேன் இங்கே ஏன்னா படங்களை காலி பண்ணுறதுக்காகவே இங்கே நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நெகட்டிவாக பேசிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த நெகட்டிவ்ங்கிறத வந்து திருத்திக்கிற விஷயமா எடுத்து சொல்லுங்கள் எல்லாருமே எடுத்துப்பாங்க ஏன்னா சினிமா தமிழ் சினிமா கொஞ்சம் பின்னாடி போயிடுச்சுன்றாங்க ரொம்ப எமர்ஜிங்காக முன்னாடி வந்துட்டு இருக்கு ஸோ பொன்னியின் செல்வன் பெரிய ஓப்பனிங் காத்துட்டு இருக்கு ஸோ தமிழ் சினிமாவை அடுத்ததளவுக்கு எல்லாரும் ஊடக நண்பர்கள் படம் எடுக்கிற நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து அடுத்த தளத்துக்கு கொண்டு போவோம் இறுதியாக அண்ணனுக்கு ஒரு வாழ்த்து கேராஜன் சார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சங்க தலைவருக்கு இப்போ எலெக்ஷன் ஆகி ஜெயிச்சிருக்காரு அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்டு தேங்க்யூ தேங்க்யூ நன்றி மகா திரைப்பட இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் தேங்க்ஸ் டு ப்ரொடியூசர் மதியழகன் சார் அண்டு மலிக் சார் அண்டு ரசிக் சார் இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிற ஒரு கிராண்ட் விஷுவல்ஸோட ஒரு என்ன சொல்கிற ரொம்ப ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு த்ரில்லர் படமாக வந்திருக்கு கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் மனசு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நடிச்சிருக்காங்க எங்களுக்கே என்ன சொல்கிறது எங்களுக்கே நான் தம்பிராமே சார்லாம் ஷூட்டிங் அப்போ பார்ப்போம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி எஃபர்ட்ஸ் போட்டு நடிச்சிருக்காங்க ஹன்சிகா மோட்னானிஜியோட பெரிய ஃபேன் அவங்கள எப்பயுமே சிரித்த முகமாக சந்தோஷமாக அப்படி ஜாலியாக தான் பார்த்துருக்கோம் பட் ஃபஸ்ட் டைமாக ரொம்ப இன்டென்ஸ் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க சில சீன்ஸ் அழுது நடிக்கும் போது எனக்கே கண் கலங்கிரும் அந்தளவுக்கு அவங்களோட பெரிய ஃபேன் கண்டிப்பாக இந்த படம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக அமைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் மரியாதைக்குரியவர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் வாழ்த்த வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் மகா இந்த ம படம் வந்து மகா அப்படின்றத விட இதுக்கு பின்னாடி ஒரு மகா சக்தி இருக்குது சக்தின்னு சொன்னது வந்து இந்த படத்துக்கு பின்னாடியும் இதுக்காக இந்த படத்துக்காக உழைச்ச அனைவருக்கும் மூன்றெழுத்து மந்திர சொல் எஸ்டிஆர் இருக்கார் இன்றைக்கி நான் இங்கே நிற்கிறேன்னா அதுக்கு காரணம் அவர் தான் அதுக்கு நன்றி அப்புறம் அன்சிகா மேம் அவங்க ஒவ்வொரு படத்துக்கும் அவங்க உழைக்கிற உழைப்பு வந்து சாதாரணமானதே இல்லை ஏன்னா சும்மா ஒரு படம் வந்தோம் நடித்தோம் முடிஞ்சிச்சு ஓகே பாய் அப்படின்லாம் இல்லை அந்த படம் எடிட் எப்படி போகுது கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கா பாட்டு எப்படி வந்திருக்கு எப்போ பார்க்கலாம் அப்படின்னு அந்த படத்து மேலே இருக்கிற ஆர்வம் வந்து மிக 
நன்றி படம் தள்ளி போகிறோம் அப்போல்லாம் ஒரு ஒரு வாட்டியும் அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த இந்த வாட்டி இல்லை ஒரு வாட்டி ஷோ பார்க்கலான்னு போனோம் அப்புறம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்போல்லாம் வந்து ஒரே இதுனா கன்ஃபார்மாக இந்த படம் வந்துடும் தெரியுனா இவ்வளோ பேருடைய உழைப்பு இருக்குது ஒரு கோயில் கட்டுறப்போ போகிற முதல் செங்கல் வந்து அடித்தளத்தில் போயிடும் ஆனால் கடைசி செங்கல் வந்து கடைசிக்கு நோக்கி போவோம் அந்த மாதிரி ஒரு மிக உயரத்தில் இந்த படத்துடைய வசூல் இருக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் எல்லா வாழ்த்த வந்த அனைத்து நெஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம் நன்றி எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ நான் ஸோ முக்கியமாக ஹன்சிகா மோத்வானி அக்கா அவங்க என் கூட ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தாங்க ஒரு ரோப் சீன்லாம் வந்து முடித்தோன்னே எனக்கு சாக்லேட்லாம் வந்து வாங்கி தந்தாங்க ஸோ தேங்க் தேங்க்யூ ஃபார் ஹர் அண்ட் பி ராக்கிங் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரி ஒன் அண்ட் ஏடி அண்ணா எல்லாருக்குமே சிம்பு அங்கிள் டேரக்டர் அங்கிள் கேமராமேன் அங்கிள் ப்ரொடியூசர் அங்கிள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ அண்ட் எல்லாரும் படம் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் வழக்கமா எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிட்டு ஒரு தயாரிப்பாளர் இப்பவே விட்டுட்டிய நீ எப்பதான் மதியாளன் சொல்லல அவையோருக்கும் சபையோருக்கும் பத்திரிகை ஊழல் நண்பர்களுக்கும் மரியாதை கலந்த வணக்கங்கள் இந்த படத்துக்கு எனக்கு ஒரு சின்ன கனெக்ட் இருக்குது அது அஜித் ரசிகர் எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை பத்தி இப்ப பேச வரல தயாரிப்பாளர் மதியிலனை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் தான் பேசணும் நிறைய பேருக்கு வந்து அறிவு வேறருக்கும் குணம் வேற இருக்கும் அந்த அறிவும் குணமும் ஒன்றா நான் பார்த்த உடனே தான் சமீபத்தில் எனக்கு கிடச்ச மிகப்பெரிய ஒரு கலா ரசிகர் மதியிலகன் நான் வந்து ரேஷ்மி ராக்கெட் படத்துல சக்ஸஸ் மீட்டுக்காக நான் வந்து பாம்பேக்கு போயிட்டு திரும்ப ரிட்டர்ன் வரப்ப நான் வந்து அவர் அங்கே வந்து ஏர்போர்ட்டில் மீட் பண்ணேன் அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் கேட்டுட்டு திரும்ப என் கூட வந்து ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணார் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப நான் ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு கதை நாட்டை நான் வந்து சொன்னேன் சொல்லிவிட்டு நாங்கள் சென்னை ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்த உடனே நீங்கள் யாருமே நம்ப மாட்டேங்க ஒரு மிகப்பெரிய தொகை செக்கு கொடுத்து இந்த கதையை நீங்கள் படமாக பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த நிமிஷமே அந்த கதையை ரசித்து அதுக்கு மிகப்பெரிய தொகையை கொடுத்து இதுக்கு என்னென்ன செலவாகும் என்னென்ன ரிசர்ச் ஆகும் என்னென்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லி ஒரு பெரிய தொகையை கொடுத்து ஒரு படம் டைட் பண்ணால் எவ்வளோ ஒரு தொகை கிடைக்குமோ அதுக்கு சமமான அவ்வளோ பெரிய ஒரு வைடான ஒரு கதையை பண்ண சொல்லி அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு இடம் கொடுத்து ஒரு ஆஃபீஸ் கொடுத்து அப்படி கதையை வந்து ரசிக்கக்கூடிய ஒருத்தர் தான் இவர் ஒன்றும் சொல்ல போனால் நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஜீசஸுக்கு வந்து நோ மூடு அவர் எந்த மூடுமே வந்து நம்ம வந்து கோபப்படுத்த முடியாது டென்ஷன் ஆக்க முடியாது அப்படி ஒரு 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 கேரக்டர் அவர் குவாலிட்டி இருக்கிறது தான் மதிகலகன் அவரை வந்து ஈஸியாக கோபப்படுத்த முடியாது டென்ஸ் ஆக்க முடியாது எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருந்தாலும் சிரிச்சுக்கிட்டே ஹேண்டில் பண்ணக்கூடியவர் இந்த படத்தை வந்து ஒரு அன்சென்சர்டு வருஷன் வந்து நான் பார்த்தேன் ஒரு சில காரணங்களுக்காக நான் பார்த்தேன் கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே புகழ்ந்த மாதிரி வந்து அன்சியம் இடத்தை பற்றி சொல்லணும் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படத்துக்கு அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அவார்டு காத்திருக்குது அது நிச்சயமாக வந்து அடுத்த மேடை நீங்கள் எல்லாருமே சொல்லுவீங்க அவ்வளோ நுணுக்கமாக பதட்டம்னா நம்ம பதட்டம் தொத்திக்கணும் ஃபீலிங்னா நம்ம கண் கலங்குறோம் அப்படி ஒரு எமோஷனல் ஃபீலிங்கு லவ்வு எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு பேக்கேஜாக கொடுத்துருக்குறாங்க அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து முக்கியமாக வந்து கோஆர்டினேட்ரு விஜய் அவர் வந்து இந்த குடும்ப இந்த மகா குடும்பத்தில் ஒரு முக்கியமான ஆள் இந்த படம் உருவாகி நீங்கள் எல்லாம் ட்ரெய்லர் பார்க்குறதுக்கு மிக முக்கியமான ஆள் அவருக்கு வந்து அடுத்த படம் அந்த கம்மியில் கொடுக்குறேன் அவரை மேடைக்கு நான் கூப்பிட்றேன் மேடைக்கு தயவு செய்து வாங்க இது உங்கள் குடும்பம் ஏன்னா கடினமான அதாவது அவர் கடினமான உழைப்பு அவர் அவங்க கூட இருக்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இருபத்தி நாலு எட்டு ஒன்று அடுத்த ஒரு மணித்தையும் கடன் வாங்கி வேலை செய்யக்கூடிய ஒருத்தர் அவர் இந்த மேடைக்கு அழைக்கிறேன் இந்த படத்தை வந்து ஒரு அன்சென்சர் வருஷன் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது நிமிஷம் வந்து எஸ்டிஆர் வராரு அவர் வர ஒவ்வொரு ஃப்ரேமுமே தீ பறக்கும் கண்ணல் பறக்கும் அவ்வளோ ஒரு அழகாக அற்புதமாக ஒரு கேமே ரோல் மாதிரி சொல்ல முடியாமல் இந்த படத்தை இன்னொரு தூணாக தாங்கி நிற்கிறாரு நிச்சயம் வந்து எஸ்டிஆர் ஃபேனுக்கு வந்து இது வந்து பெரிய ஒரு விருந்தாக இருக்கும் மற்றபடி இந்த படத்தில் நிறைய சைல்டு அப்யூஸை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க பதட்டமாக இருக்கும் படம் பார்க்குறப்ப பதட்டமாக இருக்கும் நம்ம ரொம்ப கான்சியஸாக பெண் குழந்தைகளுக்கு எல்லாருமே கான்சியஸாக இருக்கணும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட கடந்த ஆறு வருஷத்தில் பதினெட்டாயிரம் பெண் குழந்தைகள் காணாமல் போயிருக்கிறாங்க அதில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவங்க வெறும் நைன் ஹண்ட்ரட் தான் இப்படி ஒரு அவலமான சூழல் நம்ம இருக்கணும் அந்த சமயத்தில் இந்த படம் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு கவனிக்கத்தக்க படமாக வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க பெண் குழந்தைகளை எப்படி பாதுகாக்கணும் குட் டச் பேட் டச்செலாம் எப்படி சொல்லித்தரன்றதை ரொம்ப அழகாக கருத்தாக
இப்படிப்பட்ட கலா ரசிகர் மதிகிரனுக்கு இந்த படம் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை தரும்னு சொல்லிட்டு இதில் உரையை முடிச்சுக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஐ ப்ராமிஸ் அவங்க கீப் திஸ் ஷார்ட் அண்ட் சிம்பிள் பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட் சே எனி திங் அபவுட் மஹா ஐ ஒன் தேங்க் மை மதர் Uh, the reason I want to thank my mother is because uh, when Maha came to me, I didn't know it was going to be my 50th film. And uh, my, Maha, my mother said, Hansaka, if you have to do a 50th film, it should be Maha. And uh, hence, I started uh, my journey with Maha. It's a new chapter for me. And this film has been very special. You can see for many reasons. Um... I want to thank my director for getting a, such a good script for me. Uh, Madhi sir, Rashik sir, Malik for backing this up. And Gibran for giving some really good songs. And uh, all our supporting cast. Tami sir, uh, Karana Khan, sorry. The little uh, devil who's playing my daughter. Uh, so yes, uh, the film has shaped up really well. I also want to thank uh, a dear friend Simbu for coming in on literally one call and it really speaks volume about a star that he is he uh, literally stepped in maha when we needed him the most and uh, I will be forever grateful to him and uh, I want to thank everyone out here who has supported Maha for so long. I know Maha has its own destiny and uh, it's going to be very special for all of us out here. Thank you so much everyone who's come here supporting me, saying good things about me. I am very humble and like I say without the media, without the audience Hansika is nothing. I am what I am is only because of you. Thank you. Anivarakkum vanakkam. இந்த இசை விரிவு திருவிழாவிற்கு வரவே தந்துள்ள சகோதர ராஜன் உள்ளிட்ட மேடையில் இருக்கின்ற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் தயாரிப்பாளர் மதியழகன் வந்து பிரச்சனைகள் மூலமாக எனக்கு பழக்கமானவர் மிக சிறந்த நண்பர் எல்லோரும் படம் எடுக்க வரும்போது இவர் பணம் கொடுத்துருவாங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது பணம் கொடுத்துருவாங்க கொடுக்க மாட்டோம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இவர் பிரச்சனை போகும்போது இல்லை இல்லை இவர்கிட்ட வாங்கிடலாம் சார் இவர்கிட்ட நாலஞ்சு காலேஜ் இருக்குது அதுபடி தான் முதன் முதலாக நாங்கள் வந்து மதியாளர்களை வந்து சந்திக்கிறோம் ஆனால் திரைப்படத்துறை மேலே மிக அளவுக்கு அதிகமாக அன்பு வைத்து நேச வைக்கின்ற ஒரு சில தயாரிப்பாளர்கள் வந்து மதியாளர்கள் வந்து மிக முக்கியமானவர் அவருக்கு இந்த திரைப்படம் வந்து ஒரு மிக வெறி வெற்றி படமாக அமையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே வந்து தெரிஞ்சது எனக்கு உண்மையாகவே வந்து நான் அதிகப்படுத்தி சொல்லலை நான் புலனர் சார் இன்றைக்கி ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது என்ன ஒரு ஃபீல் எனக்கு கிடச்சிதோ அதே போன்ற ஒரு ஃபீல் வந்து இந்த திரைப்படத்தை இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது எனக்கு கிடச்சிது அப்போ வந்து ஒரு தயாரிப்பாளரும் ஒரு இயக்குனரும் சேர்ந்து ஒரு சிறந்த திரைப்படத்தை கொடுத்துருக்காங்க அது அவங்க பண்ண வேண்டிய டைரக்டர் பண்ண வேண்டிய வேலையை அவர் பண்ணிட்டார் ப்ரொடியூசர் அவரால் என்ன பண்ண முடியும் அதை பண்ணிட்டார் இப்போ இதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய வேலை எல்லாருக்கும் இருக்குது இப்போ அண்ணன் ராஜன் சொன்ன மாதிரி இதை நாங்கள் வந்து பேசிப்போம் எங்களுக்கு வந்து நாங்களாம் வந்து ஸ்டேஷன் நிலைய கலைஞர்கள் மாதிரி ஆகிட்டோம் ஏதோ ஒரு டெய்லி ஒரு மீட்டிங்கில் டெய்லி ஒரு ஃபங்க்ஷனில் யாரையோ வாழ்த்தி பேசுகிறது முந்நூற்றறுபத்தஞ்சு நாளில் முந்நூற்றறுபத்தி நாளும் எங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் யாரையோ வாழ்த்தி பேசுகிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் இதனால் எங்களுக்கு எந்த பலனும் இல்லை எங்களுக்கு என்ன லாபம் வந்து ஏதோ மதியம் கூப்பிட்றாரு வரும் அப்படின்னு வந்து ஆனால் இதனால் பலன் அடைய போகின்ற அந்த சம்மந்தப்பட்ட திரை நட்சத்திரங்களுக்கு திரை கலைஞர்களுக்கு முதல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும் வந்து அவங்க வந்து இதை ப்ரொமோட் பண்ணுறது அவங்களுடைய தலையாய கடமையாக வச்சுக்கணும் நாங்கள் வந்து ப்ரொமோஷன் வர்றது இல்லைங்கிறதே ஒரு ஃபேஷனாக சொல்லிக்கிறவங்களோட அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அவங்களோட டியூட்டி அவங்க இந்த படம் போடும்போது அவங்க தான் அதனால் பதினாடு பேர் முதல் நபர் இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை மட்டும் நான் சொல்லலை ஏன்னா இப்போ அஞ்சுக்கா வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு முதல்ல நன்றியை தெரிவிச்சு விரும்புகிறேன் ஏன்னா இந்த நேரத்தில் வந்து இந்த திரைப்படத்தை பற்றி சொல்லும்போது அவங்கள பற்றி நான் சொல்லணும் பெரும்பாலும் வந்து ப்ரொமோஷனுக்கு வர்றதே வந்து அதிகம் ஒரு படத்தோட ஒரு தடவை ஒரு சின்ன பிரச்சனைக்கு இந்த படம் வருது ஒரு தடவை வந்து எனக்கு ஒரு ஃபோன் வருது சார் நான் வந்து அஞ்சிகாவோட அம்மா பேசுகிறேன் அப்படின்னு என்னங்க என்ன சார் இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படியோ கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணி கொடுங்க எனக்கு இந்த படம் கொஞ்சம் ரிலீஸ் ஆகணும் அஞ்சு ஹீரோயின் மட்டும் இல்லாமல் ஹீரோயின் அம்மா கூட இந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கும்போது உண்மையிலே வந்து ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது பரவாயில்லையே ஒரு ஹீரோயினோட அம்மா வந்து ஃபோன் பண்ணி இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இதுவாக இருக்கேன் தான் நடித்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுல ரொம்ப பெருமையாக கஷ்டப்படுறாங்கல்லங்கிறவங்க அவங்களுக்கும் இந்த நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அஞ்சிகா வந்து ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் முதல் முறையாக வந்து உங்களுக்கு தெரியாது 
இந்தியன் சினிமா ஹண்ட்ரட் இயர்ஸுக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணும்போது நாங்கள் அப்போ வந்து புரட்சி தலைவர் அம்மாவோட சாங்ஸை வந்து முதல்ல அவங்க வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு டெடிக்கேட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக வந்து அவங்களோட ஒரு செவன் சாங்ஸை வந்து கட் பண்ணி அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சி ஒரு அஞ்சு ஹீரோனுடைய நேம் இப்போ ரெக் ரெஃபர் பண்ணி அனுப்பிச்சோம் இதெல்லாம் யார் பண்ணால் பர்ஃபார்ம் பண்ணால் நல்லாயிருக்குன்னு அவங்க வந்து ஒரே பேர் செலக்ட் பண்ணி உங்கள் பேர் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க நீங்கள் தான் அந்த பர்ஃபார்ம் அப்போது நீங்கள் அதை பண்ணிக்க அப்போ அந்த வகையில் தான் உங்களை முதல் முறையை நாங்கள் பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறமா இந்த படத்தில் உங்கள் அம்மா வந்து பேசும்போது பரவாயில்ல அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கும் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து அமர்ந்து கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் இருந்து அதை ஃப ப்ரொமோட் பண்ண நினைக்கிறது நிச்சயமாக எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்ச்சி இது இந்த திரைப்படம் மட்டும் இல்லை நாங்கள் வந்து ஃபிஃப்சியோட சார்பில் திரைப்பட கலைஞர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோளுக்கு அதாவது என்னென்னா இன்றைக்கு திரைப்படங்கள் வந்து முன்ன மாதிரிலாம் வந்து அடுத்த வாரம் ஓடும் அதுக்கடுத்த வாரம் ஓடும் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் இன்றைக்கி திரைப்படங்கள் இல்லை அந்த ரிலீஸ் ஆன மூணு நாளைக்குள்ள உள்ள வந்து அந்த திரைப்படங்கள் வந்து அதனுடைய மகசூலை இல்லை அதனுடைய வசூலை வசூலிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறதால இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் வந்து அந்த படத்தை ப்ரொமோட் பண்ணி அந்த ஓப்பனிங் மாதம் கொண்டு வர வைக்கிறது உங்கள் எல்லாருடைய கடமை அது வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மட்டும் மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மட்டும் இல்லை அது லீகல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஏன்னா உங்களால் இது மாதிரி தயாரிப்பாளர்கள் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நாங்கள் எங்களை போன்ற தொழிலாளர்கள் எங்கள் இப்போ நம்பி ஏறக்குறைய இருபத்தையாயிரம் தொழிலாளர் இருக்காங்க நீ அவங்களோட வாழ்க்கை கூட உங்களை நம்பி இருக்குது நீங்கள் தான் அவங்களோட முகமாக இருக்கீங்க அந்த முகம் சரியாக இருந்தால் தான் உடல் எல்லாமே சரியாக இயங்கும் அப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக அனைத்து ப்ரொமோஷன்ஸ் இன்றைக்கி ஐம்பது நாள் ஷூட் பண்ணுறீங்க அதில் ஒரு ரெண்டு நாள் இதுக்காக ஒரு நாள் நீங்கள் டைம் வச்சு கொடுத்துருங்க அவங்களுக்கு தயாரிப்பாளர்களுக்கு நிச்சயமாக அந்த படம் ப்ரொமோட் பண்ணும்போது நிச்சயமாக ஒரு இது போல் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி ஒருவேளை அன்சிக்காக வராமல் இருந்தால் இன்றைக்கி வந்து நூறு கேமராக்கள் இல்லாமல் வந்து ஒரு பத்து கேமரா மிஸ் மட்டும் இருந்தது என்ன தான் நாங்கள் வந்து வந்திருந்தால் கூட ஒரு பத்து கேமராஸ் தான் வந்துடுவோம் அப்போ வந்து இதை ஈர்க்கின்ற ம பப்ளிசிட்டியை வர வைக்கக்கூடிய திறமையோ இல்லை வந்து ஆளுமையோ வந்து அந்த திரை நட்சத்திரங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது அதை உணர்ந்து தயாரிப்பாளர்களை காப்பாற்றுகின்ற அல்லது திரைப்படங்களை தான் நடித்த திரைப்படங்களை காப்பாற்றுகின்ற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாவது வந்து அந்த திரைக்கலைஞர்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்பதையே இந்த நேரத்தில் வந்து நான் ஒரு வேண்டுகோளாக திரை நட்சத்திரங்களுக்கு வைக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா எங்களோட பொறுப்பில் டெய்லி எங்களுக்கே வந்து ஒரு பொருள் இது எப்போ நம்ம வந்து ஆறு மணி ஆனால் வந்து எங்களுக்கு வந்து இது ஒரு வேலை ஆகிடுது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளில் ஆறு மணி ஆனால் யாரோ ஒருத்தர் கூப்பிடுவாங்க யாரோ ஒருத்தர் நாங்கள் பேச வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது அது பரவாயில்ல ஏதோ நாங்கள் போஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக வந்து பண்ணிடுவோம் ஆனால் உங்களுக்கு இந்த மோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கிறதுங்கிறது இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கிட்டு இந்த படம் உண்மையாகவே இதை ஒர்க் பண்ண லக்ஷ்மன் கேமராமேன் எஸ் ஃபண்டாஸ்டிக் ஃபண்டாஸ்டிக் உங்கள் ஜாப் வந்து வெரி வெரி ஃபண்டாஸ்டிக் நீங்கள் தான் அந்த படத்தோட ஹீரோ நீங்கள் தான் ஹீரோயின் வந்து மோதி மொத்த அன்சிகா இருந்தால் கூட நீங்கள் தான் இதோட ஹீரோயின் ஹீரோ அதுபோல் வந்து சிலம்பரசன் பாருங்க ஏ அதாவது வந்து இன்னொரு தேங்க்ஸ் என்னென்னா தன்னுடைய நட்பின் மூலமாக இல் சிலம்பரசனையும் இந்த படத்தில் கொண்டு வரச்சு இந்த படம் படம் வந்து எல்லாரையும் கொண்டு சேர்றதுக்கு கூட அவங்க வந்து உதவியாக இருக்கேன் அந்த வகையிலையும் வந்து நான் அவங்களுக்கு நடி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் சிலம்பரசன் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்தை அவங்களோட வந்துட்டு எனக்கு வந்து என்னோடய பையன் ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் வந்து பத்தாவது படிச்சுட்ருக்கான் நல்ல பையன் நல்லா படிப்பான் ஆனால் அவனை படிக்க வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அவனுக்கு ஹாஸ்டலில் ஒன் இயர் போட்டேன் அவன் ஹாஸ்டலில் மாஸ்டர் சொன்னார் சார் இவன் வந்து எக்ஸாம் போனான்னா பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே எக்ஸாம் எழுத மாட்டான் இவன் வேறு ஸ்கூலில் மாற்றலான்னு வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து ஒரு டூ டூ ஹவர்ஸ் எக்ஸாம் பண்ணால் கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் எழுதிட்டு எக்ஸாம் எழுதிட்டு வெளியே வந்துட்டான் என்னோடய மாஸ்டர் சொல்கிறார் என்னப்பா அது மாதிரி என்ன இல்லை உங்கள் அடி நம்ம எழுதி முடிச்சிட்டு அவ்வளோதான் ஒரு ப்ராப்ளத்தை கொடுத்தா சொல்யூஷன் தான் சொல்லுவான் நேராக ஆன்சர் எழுதிட்டு போயிடுவான் மார்க் போட மாட்டார் மாஸ்டர் அவர் என்னென்னா அந்த ஃபார்முலா படி எழுதினா தான் சார் மார்க் பண்ண முடியும் என் மகனை கேட்டால் டேடி அண்ட் ப்ராப்ளம் கேட்டாங்க சொல்யூஷன் எனக்கு ஆன்சர் தானே அவனுக்கு வேணும் நான் எப்படி எடுத்தேங்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு எதுக்கு தேவையில்லைன்னுவான் இது போல் அவனை வந்து மாஸ்டர் சொன்னார் சார் இவன் வந்து எல்லாரும் வந்து ரெண்டு மணி நேரத்தில் பண்ணுற வேலையை இவன் அஞ்சு நிமிஷத்தில் பண்ணிடுறான் சார் ஆனால் இவன் அஞ்சு நிமிஷம் உக்கார வைக்கிறதுக்கு நாங்கள் ரெண்டு நாள் கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்குது சார் ரெண்டு நாள் கஷ்டப்பட்டால் தான் இவன் அஞ்சு
அஞ்சு மணி நேரத்தில் போட்ட விஷயத்த நீங்கள் அஞ்சே நிமிஷத்தால் உங்களால் பண்ண முடியும் நீங்கள் மிகச்சிறந்த திரைப்படம் கொடுக்க முடியும் நீங்கள் வந்து எல்லாரை விட மிகச்சிறந்த நடிப்பாற்றல் கொண்ட கா இல கா இளைஞன் டான்ஸ் உங்களை விட பிரமாதமாக யாரும் ஆட முடியாது உங்களை மாதிரி நடிக்கிறதுக்கு சில யாரும் சிறந்த கலைஞர்கள் இல்லை அந்த எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து உங்களுக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்காரு அந்த மொத்த திறமையும் நீங்கள் சரியான நேரத்தில் எங்களுடைய திரைப்பட தயாரிப்பாளர் கொடுத்து நீங்களும் வாழ்ந்து எங்களுடைய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களும் வாழ வைக்கணும் வாய்க்கிட்டு கொண்டு அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்